മടങ്ങി വരുന്ന കേരളീയരെ അഭയാർത്ഥികളായി കാണുന്ന സമീപനം മാറ്റണമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്ന കേരളീയരെ അഭയാർത്ഥികളായി കാണുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സമീപനം മാറ്റണമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു തലപ്പാടിയിൽ അതിർത്തി കൌണ്ടറിൽ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നതിനെതിരെയും മടങ്ങി വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി കാസർഗോഡ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിർത്തികളിലെ കൌണ്ടറുകളിൽ അനാവശ്യ കാലതാമസം വരുത്തുന്ന അധികൃതർ ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും നൽകാൻ തയ്യാറാവണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഞ്ചു മണിക്കുള്ള തള്ളിനു പകരം അഞ്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളെങ്കിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രയൊരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കാതെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കേരളീയർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ തൊഴിലിനു വേണ്ടിയോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടിയോ മറ്റു പോയിട്ടുള്ളവരെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്സുകളും തീവണ്ടികളും സ്വന്തം നിലക്ക് ഏർപ്പെട് നടത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിൽ തേടി പോയിട്ടുള്ള തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഇടതു സർക്കാരിന്റെ പീഡിപ്പിക്കൽ സമീപനം മൂലമാണെന്ന് ശ്രീകാന്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തി ധർണാ സമരത്തിൽ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സദാനന്ദ റൈ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ എൻ സതീഷ് സവിത ടീച്ചർ ജില്ലാ ട്രഷറർ ജി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം വഹിച്ചു